Pues estamos en Torralba de Calatrava, un referente cultural en Castilla-La Mancha con este festival de teatro y títeres que gracias al impulso que le ha dado el Ayuntamiento encabezado por su alcaldesa María Álvaro, pues ha visto que sin duda este sea uno de los eventos culturales de primer orden en la provincia de Ciudad Real Paco. Así es, bueno, encantado de acompañar a Marian, a la alcaldesa, de acompañar a, a su equipo de gobierno un año más, porque he tenido la ocasión en otros años eh, de compartir también este festival y de poder ver cómo Torralba de Calatrava y cómo este festival se convierte en un referente cultural de toda la provincia de Ciudad Real y de toda Castilla-La Mancha. Estamos ante uno de los festivales más importantes que se ponen en escena hoy en día en nuestra región. Además, un festival que sale a flote con el trabajo, con el esfuerzo y con la dedicación de la alcaldesa y de su equipo de gobierno y que, sin lugar a dudas, demuestra que cuando hay voluntad, cuando hay ilusión, cuando hay ganas de sacar un proyecto hacia adelante, se consigue. Y que un lugar como Torralba de Calatrava puede poner en escena a algunos de los mejores artistas del panorama nacional, algunas de las mejores obras que se pueden ver en toda la región y, sobre todo, eh, armarlo de manera que tengas un conglomerado a modo de festival que es único y que, sin lugar a dudas, merece nuestra admiración y nuestro respeto. Y yo quería estar hoy aquí también para demostrar con ello el apoyo de todo el Partido Popular a la alcaldesa, a su gobierno y a este importante pueblo manchego. Una alcaldesa comprometida por la cultura, el arte y, en definitiva, por su pueblo. Es muy importante, es muy importante que, que los alcaldes, que las alcaldesas eh, tengan ese apego por apostar por eventos tan importantes desde el punto de vista cultural como este. Que demuestren dedicación, pero también inteligencia y saber hacer para que la cultura tenga peso en el día a día de la ciudad. Eh, renunciar a la cultura nunca, nunca es una opción y apartar la cultura del día a día de la gestión municipal siempre es un error. Querer en la cultura, apostar por la cultura apostar por, por, por el arte en cualquiera de sus expresiones, eh, no solo es señal de buena salud del municipio, sino también es señal de inteligencia y de apuesta por el futuro. Porque también, sin darnos cuenta, eh, los más pequeños de Torralba, los niños, se están habituando a crecer en un entorno en el que cada año hay un festival muy importante, todo el mundo en el pueblo habla del festival, eh, sus padres, sus abuelos comentan que han venido al festival y todo ese comentario que se genera con normalidad en las casas hace que los niños, sin darse cuenta, también estén empapando de esa capacidad de aprender cultura, de vivir cultura y de sentir cultura desde el minuto uno, porque participa del día a día de sus casas. Por lo tanto, el festival es mucho más que una expresión económica para la ciudad que lo es, es mucho más que ser capaz de poner en escena grandes obras y demostrar una capacidad de gestión envidiable, que también lo es, es impregnar a los más jóvenes de esa esencia cultural fundamental para construir pueblos que sean libres en el futuro y por lo tanto yo creo que es muy importante que haya apuestas como esta y que haya alcaldesas como Marian tan valientes y tan decididas que son capaces de lograrlo y es un éxito para, para el pueblo pero también para la provincia y por supuesto en lo que a mí me respecta para mi partido el tener eh, personas tan válidas dentro de, de, de nuestra formación política. Y también contamos con el respaldo de varios diputados provinciales que han querido estar aquí en Torralba Traba para acompañar al pueblo en este día tan importante. Así es, este es un partido unido, este es un partido que, que, que quiere y que apuesta por el talento y nos gusta participar de ese talento y hoy pues tenemos la fortuna de contar eh, aquí con, con grandes alcaldes, con grandes diputados, con el gobierno de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que, que también está aquí apostando por el festival, como esta mañana el propio presidente también estaba en Villanueva de la Fuente apostando por Mencatur, en definitiva el Partido Popular de Castilla-La Mancha, pero el Partido Popular de Ciudad Real y ahora el gobierno de la Diputación Provincial está allí donde pasan cosas en Ciudad Real para propiciarlas, para apoyar y para demostrar nuestro compromiso claro y firme con Ciudad Real y con Castilla-La Mancha. Yo estoy muy orgulloso de estar hoy aquí pues, acompañado de alcaldes como el de Miguel Turra, de nuestra secretaria general y alcaldesa de, de Arcamasilla, vicepresidenta de la Diputación, de vicepresidente también de la Diputación de Adrián y de nuestra alcaldesa y diputada provincial de Marián, junto con su equipo de gobierno que demuestra la buena salud que tiene también el Partido Popular y el proyecto no solo de presente sino de futuro que estamos construyendo para Ciudad Real y para Castilla-La Mancha. Y lo bien cuidado que tiene el Ayuntamiento este lugar tan bello. Esto es una, una raja, ¿eh? Esto es un lujo. No, este sitio es una maravilla. Y es uno de esos grandes lugares que hay que dar a conocer en la región y que hay que demostrar que Castilla-La Mancha está llena de lugares preciosos y de rincones eh, que son envidiables. Yo creo que hay una tarea por delante muy importante que hay que poner en marcha desde el punto de vista regional. Nosotros la vamos a proponer, como no puede ser de otra manera, a nivel parlamentario, que es el de dar a conocer nuestros rincones, el de que toda Castilla-La Mancha conozca la cantidad de lugares preciosos donde pasan cosas importantes que tiene nuestra región y que salgan estos rincones tan preciosos del pueblo para que se ofrezcan a, a todo el mundo en, en la región y eso lo vamos a propiciar también desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha en sede parlamentaria. Pues gracias por estar aquí en Torralba Calatrava y apoyar este festival. Muchísimas gracias, es un placer y felicidades a la alcaldesa.
Gracias. María, nueva edición de este Festival de Teatro y Títeres, de nuevo todo un éxito y hoy una noche mágica y especial, porque además eh, una persona va a ser reconocida, no dirás eh, quién se ha decidido este año que sea esa persona y bueno, pues eh, la verdad que está siendo todo sobre ruedas. Pues sí, la verdad, esta noche celebramos el décimo premio Patio de Comedias, que es algo muy importante ¿no? para, para la cultura en Torralba, y sobre todo hacerlo una persona tan importante como Héctor Alterio, con, con el gran badaje que lleva eh, artístico, eh, nos parecía un poco difícil que pudiera aceptar por su edad, pero estuvo encantado desde el primer momento, cuando le llamamos nos dijo que no, no dudó en ningún momento, hoy cuando ha llegado, pues eso, el hombre pues al final tiene una edad que es mucho más de admirar, ¿no? porque a pesar de sus 93 años, pues ha querido estar aquí, ha querido visitar este pueblo y sobre todo que recibir este premio, este décimo premio Patio de Comedias. Y bueno, la verdad es que no está siendo nada fácil sacar este festival adelante, porque los medios que tenemos son muy, muy limitados, esto tiene mucho trabajo, eh, Estamos a un nivel de obras de teatro muy importante, nada que envidiar al Festival de Almagro, aunque sean 44, pero nosotros somos 12, lo que cual quiere decir que ya tenemos eh, un, una estabilidad ¿no? de 12 años de manera permanente, porque ni siquiera en la pandemia eh, se dejó de celebrar el festival, con, del festival con una limitación reducida, pero se celebró y, y bueno, pues mira, eh, seguimos creciendo, vamos a seguir apostando eh, eh, por la cultura en Torralma, eh, con mucho, mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pues sí, nos gustaría tener más apoyos, tanto de Diputación, que yo estoy segura que ya este año que viene podré contar con más ayudas, porque hasta ahora han sido muy, muy poquitas las ayudas que hemos tenido. Y luego, a nivel de la Junta, pues las ayudas que este festival recibe y del INAEN es, pues como cualquier otro pueblo, a medida de las obras de teatro que hace, pues así tiene de subvención. Entonces, tenemos una subvención muy pequeña. Eh, lo cual tenemos que agradecer que gracias al gran trabajo que hace el técnico de cultura, se hace desde la Concejalía de Cultura, pues este festival ve la luz cada año, siendo un festival internacional de teatro y títeres como el que es. Además está teniendo una gran aceptación por parte del público, eso es importante. Pues sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Ahí tengo que decir que estamos muy agradecidos a los 120 abonados que tenemos de manera permanente cada año, que siguen siendo fieles y si alguno eh, causa baja por cualquier motivo, eh, tenemos lista de espera para seguir siendo eh, abonados del patio de comedias, que es algo muy importante. Y, y luego además pues contamos con un público eh, de, local y además de todos los pueblos de alrededor que nos vienen a, a visitar y que ya vemos que cada vez más gente es continua, ¿no? que la vemos de un año tras otro, pues que repite en el patio de comedias de Torralba de Calatrava y eso para nosotros es algo muy importante porque no solamente a nivel cultural, sino a nivel hostelero y todo, pues el pueblo genera, genera vida. María, por cierto, ¿qué hacéis para tener este lugar tan bonito como lo tenéis? Bueno, pues tenemos una persona que es el técnico de sonido de iluminación, el que ha estado hasta ahora, que este año se nos ha jubilado, pero aún sigue aquí, o sea, que se ha jubilado, pero sigue, que no hemos notado a nadie que está jubilado, y es el que lo mantiene todo, 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 todo. Y ahora, bueno, pues ha entrado un gran profesional también de... de de técnico de iluminación y sonido, pues que es el que está llevando también el mantenimiento. Y ya Julián ya se está encargando de enseñarle cómo va todo y la verdad que estoy muy agradecida también de, de, de Pedro de la, de la implicación que tiene por el patio. Está, no es fácil, no es fácil. Hoy estás muy bien acompañado, no tendrás quejas, María. Hombre, hoy estoy encantadísima, ¿no? Empezando por mi presidente regional, que está aquí con nosotros, como mis grandes compañeros, tanto eh, Sonia como, como Adrián, que se encuentren aquí, pues la verdad para mí es un orgullo muy grande y bueno, y grandes compañeros como es el alcalde de Miguel Turra. Ramón, gracias por estar aquí esta noche. Gran trabajo también el que hacen los concejales y más en concreto la concejala de Cultura. Pues sí, a mí me parece increíble para el poquito de tiempo que llevamos y cuando llegan, que está, estamos preparando fiestas, preparando festival, todo está ahí un poco entre urbanes y, y de la manera tan rápida que se han adaptado a todo y la verdad que tengo un gran equipo, lo tengo que decir que estamos un gran equipo ahí todos a, remando en la misma dirección, que eso es lo importante. Creo que tenemos unos cuatro, cuatro años muy ilusionantes por delante para hacer, mucha, muy, para hacer un gran trabajo y sobre todo convertir el festival en, en un gran referente a nivel provincial. Ya estamos en la recta final, María. Sí, ya nos queda poquito, ya nos, nos queda este, el fin de semana que viene y luego, pues como siempre, agradecer a la teatrería, que es local, y, y tienen el 26 y 27 de, de agosto, finalizamos con ellos el festival. Muy bien, María, pues muchísimas gracias, enhorabuena de todo corazón. Gracias a vosotros por estar siempre con nosotros y que podéis llevar estos espacios a, a, todo, a todas las casas de Torralba, a todos nuestros vecinos. Gracias. gracias.
Sonia, como vicepresidenta de la Diputación Provincial, aquí también mostramos el apoyo de la institución provincial con un festival que es referente en toda Castilla-La Mancha. Por supuesto, bueno, no podíamos faltar a esta cita que año tras año congrega pues, a muchas personas torralbeños y fuera de, de, esta, de esta maravillosa localidad que reúnen y concentran pues, a, a la magia de la cultura y del teatro en este festival de teatro y títeres que se congrega cada, cada año. Quiero desde aquí pues agradecer y felicitar y darle la enhorabuena a, la, a nuestra alcaldesa, María Álvaro, porque es, eh, ella desarrolla pues una labor encomiable. Es muy importante esa apuesta firme y decidida que viene realizando año tras año y mejorando, si cabe, cada vez más pues la apuesta por el teatro en este patio de comedias que ella pues cuando habla eh, nos cuenta pues maravillas y realmente podemos apreciar todas las personas que le acompañamos, los compañeros de diputados del equipo de gobierno de la institución provincial lo maravilloso realmente que es este este lugar un lugar que bueno pues como sabemos pues tiene una historia y una trayectoria importantísima un edificio conservado muy bien conservado desde el siglo XVI y que se viene desarrollando ahora estas obras en un espacio eh, al aire libre increíble y maravilloso tenemos que darle también y felicitar darle la enhorabuena y felicitar a toda el área de cultura a las concejales y al nuevo equipo de gobierno porque han estado haciendo una labor importantísima. Marian lo comentaba y lo decía muy bien, eh, ha tenido hasta ahora pocos los, han sido los apoyos que ha tenido de otras instituciones, pero de, desde el, el gobierno provincial eh, del Partido Popular actualmente, pues Marian y los torralbeños pueden tener eh, en cuenta que van a tener pues eh, eh, un apoyo importante por parte de su institución provincial porque consideramos que la cultura hay que cuidarla, la cultura impulsa, es un objeto de impulso territorial a esta provincia y que haya y que apostemos en Torralba, en un pueblo como, como es Torralba, por la cultura para mover y transformar también la economía pues es algo muy importante para el desarrollo de estos pueblos y el desarrollo del entorno de los entornos rurales. La cultura es una apuesta siempre siempre segura y que Marian apueste siempre por, por el teatro y que traiga además un, en esta décima edición del premio Patios de Comedia a actores de, de primer orden, pues eh, es mucho lo que, lo que supone para, para seguir conservando y para seguir impulsando desde todas las instituciones este, este festival.